算是回来了，奴才给您磕头了。贤妃娘娘进里头瞧瞧吧，里头的陈设都是按照您的喜好摆的。这里面的人，奴才挑了一些昔日延禧宫中心的旧人，凡是新拨来翊坤宫的，奴才都查了他们祖宗三代，底儿都是干净的。贤妃娘娘一路辛苦了，西暖阁中已经备好了糕点，您先用着。不信，行了，都起来吧，可算出来了。那这个给你带上。哎呀，这个绒花你还留着呢？<笑>好吧，谢谢你的好意头。哎，皇上在里头呢。臣妾去了趟御花园，散散心便回来了。朕这么说的意思，是仿佛你一直在朕的身边，从未离去过。来，朕知道你受委屈了。皇上知道臣妾委屈。却还是将臣妾送入了冷宫。朕才登基几年，内有太后和后妃，他们都是有家室的。外有老臣，与他们盘根错节。且当时，事关两位皇嗣，每个人每件事，都指向你。如果朕执意将你留在身边，不做任何处置。前朝和后宫的人，都会要朕给一个交代的，所以皇上只能如此处置臣妾。即便是对臣妾的冤屈有所疑心，皇上也只能这么做。比起前朝和后宫的安定，臣妾是可以牺牲的那一个。如意，朕是皇帝，朕坐拥天下。可还是会遇到重重的掣肘，还有无奈。且皇娘说了，要暂时将你废弃，才能够断了那些人要继续害你的念头。后来如何呢？皇上自己也看见了。后来朕才知道。将你留在身边，才最为安全，最为稳妥。如意啊，朕是真的害怕，怕你焚身火中，怕你死在砒霜之下。
，所以无论如何，也要让你回来，留在朕的身边。你手上的冻疮，朕那日就看见了。朕准备了宫里面最好的治冻疮的药，朕替你擦擦。这不该是皇上做的，朕愿意。谢皇上。朕想着，为了迎你出来，特地为你准备了一份礼物。李玉啊，瞧瞧，如今这时节，怎么会有绿梅花苞？有些脂粉香，并不是全然的绿梅香味疏疏帘幕映娉婷，出世小妆心。皇上，这是给臣妾添新妆的。朕知道你喜欢绿梅，所以特地制了这绿梅粉，专供你使用。绿梅粉，嗯，贤妃娘娘，这绿梅粉怎么制？那可是皇上亲自研磨的。为了这个，皇上可谓是费尽心思，迷尽珍宝，最后才定下用蜜陀僧、白檀、冰片各一钱，又以当季开得最盛的白莲蕊、白蜀葵、山奈、赌糯香研制绝洗，或以珍珠末、蛋清为粉。再请宫中手最巧的宫女折来新鲜饱满的绿梅花苞，用这粉小心灌入花苞内，用线扎起花尖，密封于花房之内蒸熟，浸至玛瑙盒内足月，才得以如此花香沁粉，能令面容银似白梅凝雪。娘娘，皇上一直惦着您，在冷宫里容颜憔悴，盼着您能早日红颜如昨呀。索心，怎么哭了？朕可算是熬出来了。是啊，绒花怎么不带上？以后我自己把它带上。皇上仿的是明熹宗义安皇后的玉簪香粉法，只是。赌糯香名贵，千金难求。用它做敷面的香粉，臣妾高兴却也心惊。若是让旁人知道了，不知道又会惹出什么样的是非。再名贵的材料，也比不上朕的心意。你只要记得朕的心意，其余的，你什么都不用管。臣妾谢皇上的心意。只是对臣妾而言，最贵重的不是这些身外花物，而是在绝境里，皇上不会放开臣妾的那双手。朕的手一直都在，你放心，如意，从今以后，朕绝不会让你再陷入绝境里，相信朕。
臣妾想求皇上一个恩典。你说，冷宫的侍卫凌云彻对臣妾有救命之恩，还想请皇上调他出冷宫，寻一个好去处。嗯，那是当然的，朕会叫御狐去办。臣妾替凌云彻多谢皇上。姐姐，你亲生了不少，你受苦了，都怪我无用，竟然连姐姐被人下了砒霜都不知道。事情都过去了，我没事儿。这件事究竟是谁做的？皇后、安若还是贵妃？这件事情必须查个清楚。叶心。你先出去。是。这不过是我一身犯险罢了。什么？要出冷宫，必得平息险障。伤到你肚子里的孩子吗？姐姐，你怕我担心，我也怕姐姐担心，所以直接不让江雨斌提，这不怪他。但有江雨斌把握分寸，我无大碍。而且，到底也算我和姐姐心有灵犀，解了姐姐的困境。姐姐，我没事，你别担心了啊。姐姐方便吗？我想给你看个东西。好啊吃的多，肚子也长得快。从第六个月之后，身上就开始长出了这些。没事的，他医院有那么多的好药，一定能治好这些斑纹的。没用的，我问过那些专门侍奉生育的嬷嬷们，他们说，有一些妇人有孕之后都会有，这是治不好的。就算将来生下孩子，身上还是会留下这些斑纹。姐姐，您想，若是将来事情，皇上看到了会如何？等你把孩子生下来，我们再想别的法子。宫中不过一色侍人，姐姐，我知道我的恩宠到头了，我的位分不高。将来生下了孩子，未必能带在身边养。到时候
，若是送去了协方殿，或者托给旁人，倒不如放在姐姐身边，做姐姐的孩子。现在的局势，家贫的四阿哥是皇上最钟爱的。纯妃必定不会把大阿哥还给你，但是姐姐不能没有自己的孩子。可是你好不容易怀上了，怀的又这样辛苦。姐姐，我们不过隔着一层血缘，也要分这些吗？若你放心，孩子在我身边，我一定会视如己出。我若对姐姐不放心，我还能对谁放心？姐姐，你终于回来了，我们以后永远在一起，再也不分开了。嗯。快把衣服穿上吧，别着凉了。请贤妃娘娘安。贤妃娘娘，太后备好了茶等着您呢，请吧。臣妾给太后请安。起来吧，留了上好的茶给你，坐吧。太后知道臣妾必定会来，你若不来，岂不辜负了哀家的好茶？太后保养得宜，风采如旧。看来这些年稳居后宫，安心顺遂。你能活下来，也很好。皇帝没白疼你，哀家也没白护着你。你算是熬出来了。太后那时候让臣妾惜命，留待来日。所以今日臣妾特来向太后请安。祝太后福寿延年。你也算乖觉，知道一把火烧的你在冷宫里待不下去了，便兵行险招，拿自己做法子。如今这满宫里，即使连皇帝都疑心，是贵妃或是圣贵人，给你下的砒霜，连皇后都逃不脱这个疑点。不给自己下毒，哪能留着性命，等别人来救啊？太后英明，也难怪皇帝疑心他们，原是他们做过了，一而再再而三的不肯放过你。既然出来了，那往后。什么打算啊？臣妾本无依靠，还愿太后一息怜悯，才能苟且空中。往后的一切，还请太后垂怜。嗯。皇后出身显贵，得富察是全族和老臣的支持，又克勤克俭，算是表率。贵妃的阿玛高宾在朝中得皇帝的倚重
，哀家呢，从来就不喜欢宫中只有一捧花开的艳丽。百花盛开，才是真正的三春盛景。你若明白这一点，便能好好自处。臣妾明白了。嗯，喝茶。<笑>